Здравствуйте, это программа «Вести ВУСа». Ближайшие пять минут мы проведем в Оренбургском государственном аграрном университете. Но говорить будем не как обычно о сессиях, коллоквиумах, оценках и экзаменах. Расскажем об очень важной, нужной, значимой и об очень доброй акции, которую проводит Аграрный университет. Впрочем, сейчас сами все узнаете. Они простые люди, такие же, как мы, защищаем. Евгений Николачев – студент Аграрного университета, далек от политики и от военных конфликтов. Он чисто по-человечески переживает за судьбы людей в Новороссии перед экраном телевизора. Переживания вылились в стихи, а последние в песню. Собственными глазами, конечно, ну, наверное, я думаю, что, к счастью, я этого не видел. Но, разумеется, ну, как и любой человек, не безразлично интересовался, читал статьи в интернете, смотрел новости. В общем-то, когда узнал об этом концерте, отнесся к данному концерту, к данному выступлению весьма серьезно. Действительно пропустил это через себя, и, собственно, так и родилась данная песня. Полсотни таких же неравнодушных студентов решили провести в Оренбурге акцию «Подари лучик солнца детям Донбасса». Инициатором выступил Аграрный университет. Остальные вузы подхватили идею и объединились в благотворительном концерте. На сцене ОГАУ представили все национальности, населяющие нашу область. Концерт затеяли студенты и их желание показать многонациональное Оренбуржье, дружбу всех наших народов. Опаску того, что черная чума может прийти в любую страну и разрушить ее так, как она разрушила Украину буквально в считанные месяцы, вот э, концерт направлен на то, чтобы ни в коем случае не допустить национализм в наши сердца. Когда про это узнали Институт культуры Ростроповича, они тут же пожелали участвовать тоже в этой акции. Они привели своих э, артистов для того, чтобы вот, э, дать старт акции вот этим благотворительным концертам. Потом э, к этому присоединился институт э, педагогический. И как-то плавно сработала цепная реакция, когда всем хочется сделать доброе тем, у которых сейчас беда. Но главная идея акции – собрать подарки к Новому году для детей из Донбасса и Луганска. В этих подарках ребята из Новороссии обязательно найдут записку с добрыми словами поддержки и поздравления. Чтобы когда они вскрыли эти подарки, там было бы написано – Добрым друзьям от добрых сердец Оренбургского аграрного университета. Сегодняшний день это будет только старт, но уже такие хорошие, маленькие, вязаные носочки понавезли наши девчата с экономфака. И, конечно, когда я держала эти носочки в руках, у меня было такое умиление, что даже слезы на глазах выступили из этого такого красивого подарка, может быть, недорогого, но дорогого от сердца. После того, как посылка укомплектуется, ее доставят гуманитарным грузом прямо к празднику. На базе нашего института созданы и действуют активно молодежные крыло Роса и Спаса, это Всероссийский студенческий корпус спасателей. И именно под эгидой этого Роса и Спаса мы обязуемся и, конечно, доставим эти подарки до детей Донбасса. Именно с помощью этой организации, под эгидой этой организации, грузом, коммунитарным грузом МЧС. Как вы думаете, увесистый груз будет, увесистая коробочка получится с подарками? Надеюсь, что да, потому как здесь, в наших стенах нашего университета тоже... Дети такие же и студенты, и я думаю, что это будет близко им, вот эта боль. И, конечно, российский народ, он всегда очень щедрый, и я думаю, что сами студенты готовы действительно поделиться частичкой добра и тепла именно таким детям, которые попали просто в невероятную жизненную ситуацию. И хотелось бы просто действительно, чтобы на Новый год какое-то волшебство произошло для таких же детей, как и у нас в университете. Единственное, к подаркам для детей есть два санитарных требования. Нельзя передавать мягкие игрушки и все презенты должны быть в заводской упаковке. Если вы еще не студент или уже не студент, а просто житель города Оренбурга и хотите сделать приятное на Новый год детям из Донбасса, то можете нести свои подарки в течение двух недель сюда, в главный корпус Оренбургского государственного аграрного университета. Но у меня на этом все. Это была программа Вести ВУЗ. До свидания.